On est avec Yves Lefebvre qui nous a rejoint. Bonjour, secrétaire général Bonjour. du syndicat SGP Police FO. Les policiers sont au cœur de l'actualité en permanence depuis la fin du confinement. Sur ces manifestations de gilets jaunes, à la fois Paris, on a vu les images du fast-food, Strasbourg, la justice doit passer. Elle doit montrer qu'il n'y a pas d'impunité pour les policiers qui dérapent pendant l'exercice de leurs fonctions. Bien sûr que la justice doit passer, mais j'aimerais aussi qu'on maintienne la présomption d'innocence pour tous les policiers. Mm -hmm. Si on parle de l'affaire du, du, du fast-food à Paris, mm -hmm. 1er décembre, mm -hmm. je dit, on est dans des situations, une situation de crise élevée, mm -hmm. avec une compagnie républicaine de sécurité, la compagnie 43, mm -hmm. qui est sur le terrain. Qui vient de Chalon-sur-Saône. De hein. Chalon-sur-Saône. Je ne connais pas le terrain, terrain on est d'accord. 5 heures du matin. Et les faits se passent en fin de journée. Ils ont plus de 15 heures derrière eux. Mm -hmm. C'est leur deuxième samedi d'affilée. Le samedi précédent avait déjà été violent. Ils ont combattu pied à pied pour permettre de débloquer la situation mmh, sur mmh, la place de l'étoile, au niveau de l'arc de triomphe. Mmh. Et je pose la question, moi, à quoi sert le code pénal Pourquoi, il y a, pourquoi Parce que on a un, dans le code pénal, aujourd'hui, il est prévu l'ordre légitime et l'autorité de commandement. Nos collègues interviennent... Ils ont, eux, comme information de la préfecture de police de Paris, mmh. donc, in fine, du préfet de police de Paris de l'époque, M. Delpech, pillage en cours dans ce façon. Oh, Ils oh, interviennent okay. et à proximité. Oui. Et à proximité, il y a une autorité hiérarchique qui laisse se faire. Donc, le code prénal prévoit, justement, pour savoir, les CRS, dans un tel scénario, mmh. en maintien de l'ordre, n'ont plus aucune autorité judiciaire. Ils ne sont plus ni agents, ni officiers mmh. du judiciaire. C'est ce qu'on appelle, effectivement, c'est ce qui prévoit, effectivement, mmh. c'est l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime qui prévoit ça. Alors aujourd'hui... Mais on voit bien des gestes qui sont absolument inacceptables. Il, oui, faut les images. Il y a des le... journalistes, on voit bien qu'il y a des mais journalistes qui se font tabasser. Il y a, Il y a des gilets contexte, jaunes qui se font tabasser. Laurent Ferrari, dans ce contexte, il faut contextualiser qu'effectivement, il y a eu des gestes disproportionnés. Mes quatre collègues qui ont été euh, présentés euh, hier ou aujourd'hui, un juge mis en examen, mis en examen mm -hmm. disent effectivement on est peut-être allé un peu fort. Voilà, effectivement. Oui. Mais un le problème, c'est qu'on leur demande d'intervenir au bout de 15 heures de service. 15 heures de service. Les gars n'en peuvent plus. Ils sont exténués. Et au-dessus d'eux, il y a des, des, une autorité, j'insiste bien, le préfet de police de l'époque, M. Delpech, le commissaire de permanence à proximité qui observe ça, qui ne leur dit pas « Oh les gars, on arrête tout, effectivement c'est pas un pillage, ça pourrait être des gens qui se sont repliés dans ce fast-food mm ». -hmm. Les gars sont au bout, ils sont usés, ils en ont pris plein la tête et à un moment donné, bah, derrière le flic et derrière la, le casque, il y a un être humain. Il y a un être humain. Il y a toute une histoire aussi dans cette compagnie. Cette compagnie, elle était au Stade de France, quand il y a eu les attentats du Stade de France. Mm -hmm. Cette compagnie a été la dernière à tenir debout à villiers le bel c'est toute l'histoire d'une compagnie. Vous des émeutes de 2005. Émeutes des émeutes de 2005. 2005. C'est toute l'histoire commune de la compagnie. Okay. On a affaire à des agents particulièrement aguerris, mais qui ça, sont exténués. Moi, la question que je, voudrais poser, que je pose, et je me permets de votre antenne pour la poser, quand est-ce qu'on va aussi demander des comptes aux responsables, aux donneurs d'ordre Quand, quand est-ce qu'on va accepter de ne plus utiliser des forces mobiles ou des flics, tout simplement pendant 15 heures de temps, alors qu'ils sont dans la guerre depuis le matin. C'est ça qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc on convoque le préfet Delpech Ah ben on convoque le préfet Delpech. Pourquoi le préfet Delpech Et le ministre convoqué. de l'Intérieur Pas le ministre de l'Intérieur, c'est le préfet Delpech qui était décisionnaire sur ce maintien de l'ordre. Et le commissaire, ce qu'on appelle communément le TI, hein, celui qui, qui transmet l'information, qui est au plus près du terrain, qui relaie les informations de la salle de commandement de la préfecture de police. Pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas mis en examen La question, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, c'est le, le lampiste en bout de course qui lui a sa matraque et qui ont lui dit bah, « il faut que tu fasses le ménage ». Ce sont les ordres donnés. Pourquoi on ne fait pas passer la bande des ordres donnés qui est en possession de la préfecture de police Au pillage en cours, vous faites le ménage. Et dans ce cas-là, il faut aussi savoir, c'est qu'on le ménage, le terme est très trivial, mais dans la constitution de ce maintien de l'ordre, il n'y a pas de possibilité de faire des arrestations derrière. Donc il faut faire sortir les gens. Voilà, J'entends ce que vous dites Yves Lefebvre, mais les images que vous, on a sous les yeux, vous les condamnez vous n'allez pas cautionner ce type de violence sur des manifestants, on le voit très clairement. Je, ne condamne, je condamne ces faut, violences, je condamne les ordres qui ont induit ces violences, Laurence. Le problème, c'est que le, le maintien de l'ordre, rappelez-vous, le 1er décembre, quelques jours après, j'étais sur votre plateau, où on avait été reçu en urgence par Christophe Castaner et Laurent Nunez, pour appréhender le maintien de l'ordre du 8 décembre, pour ne pas qu'on retourne à la catastrophe du 1er décembre. Ce jour-là, on nous a écouté. Le pouvoir avait tremblé ce jour-là, on le rappelle. Le, le pouvoir avait tremblé ce jour-là. Mm. Mais moi, aujourd'hui, le problème, c'est que ce sont les donneurs d'ordre, aujourd'hui. Ces scènes-là sont induites par les donneurs d'ordre. Pourquoi Parce qu'on avait figé 
toutes les compagnies du maintien de l'ordre. C'était un fiasco monumental ce jour-là, un fiasco. Moi, j'ai encore en image aussi mon jeune collègue d'une compagnie d'intervention parisienne, passé à tabac à terre, frappé à coups de pied dans la tête, qui ne savait plus, qui ne savait pas à ce moment-là s'il allait s'en sortir vivant. C'est tout un contexte. Mais c'est ce maintien de l'ordre qui a été mal préparé ce jour-là. Et on est à la conséquence de ça. C'est qu'au bout de 15 heures, bah, effectivement, il y a des gestes qui ne sont pas appropriés qui partent. Oui, il y a des gestes non appropriés qui sont partis ce jour-là. Mais pourquoi Parce que, on, qui sont in fine condamnables. Mais je, avant de condamner mes collègues qui sont en bout de chaîne, à qui on fait, peut faire basculer une vie demain, on peut faire basculer leur vie demain, ces gars-là. Mais pourquoi on ne pose pas la question à ceux qui les ont amenés dans cette situation, qui est une situation intolérable Mmh. Intolérable a... de par les images et de par les ordres donnés. Euh, hier, on avait un autre syndicaliste sur le plateau. Est-ce qu'il y avait un, un retour d'expérience sur ce qui s'est passé pendant ces manifestations de gilets jaunes Est-ce qu'à un moment, on a réuni tous euh, ceux qui étaient en charge du maintien de l'ordre ces journées-là, ces journées particulières, pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on avance Non. Rien Non, rien. Preuve en était faite, c'est qu'on est reçu de mémoire, je crois, le, le, le 4 décembre, en urgence à la place Beauvau, où effectivement le 8... Le schéma qu'on demande, qu'on préconise, et tout syndicat confondu qu'on préconise est mis en place, ça passe et on arrive à la mi-mars où c'est à nouveau la catastrophe. Et on a laissé les mêmes gens en poste de responsabilité. Il n'y a jamais eu un retour d'expérience. Vous savez, en ce moment, on nous parle de revoir la doctrine du maintien de l'ordre. Ouais. Mais elle est faite dans l'entre-soi de la technocratie. On n'a pas été associé une seule fois à ça. Et ce n'est pas faute de le demander. Ouais. Et demain, on va nous mettre cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre en application avec des gens. Mais si on va arriver au bout de chaîne à ça c'est que si on considère que l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime aujourd'hui n'a plus d'application dans une telle conjoncture, mais moi j'ai demandé à mes gars demain, au bout de 8 heures de service, si on vous demande de charger, ah non, 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 nous il nous fait un ordre acquis. Est-ce que vous êtes sûr, monsieur le commissaire, monsieur le préfet, que ce que vous nous donnez comme ordre est un ordre légitime Est-ce qu'on doit y aller ou pas Les gars vont plus vouloir y aller. Parce qu'ils savent qu'en bout de chaîne, ce sont eux qui sont amenés je dirais à, à commettre parfois des gestes inopportuns, mais ce sont eux qui sont placés sur le banc des accusés aujourd'hui. Ça veut dire que vous appelez aussi à ne pas faire d'interpellation, à ne pas faire euh, non, ça fait un moment, PV. Hein. Ça fait un moment. Euh, <rire> mais pourtant, les policiers continuent à le faire. Bien sûr, les policiers continuent à le faire, mais avec beaucoup de discernement. Vous savez, il y a, il y a, il y a un tout aujourd'hui. Euh, on disait en, en préambule que, que effectivement, la police est aujourd'hui est, est, est accusée en permanence. Et la police, que moi je considère les policiers qui n'ont plus la présomption d'innocence, ou du moins pour une partie de la, 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 la société. Pour certains avocats, hein, euh, ils ne sont pas très nombreux, mais pour certains. Mais moi, j'appelle, depuis, depuis euh, la conférence de presse de Christophe Castaner, le 8 juin, mm -hmm. j'ai appelé, à suite qui nous a reçu à, à Place Beauvau le jeudi qui a suivi, j'ai appelé à mes collègues à ne plus sortir aujourd'hui, sur, sauf sur appel d'urgence, bien évidemment. Pourquoi Parce que j'attends qu'on débouche maintenant sur des négociations, sur la doctrine du maintien de l'ordre, qu'on soit écouté, pas simplement consulter, mais écouter en la matière, parce qu'on a quand même des professionnels dans nos rangs qui savent de quoi ils parlent, ils ont été au front du maintien de l'ordre, ils savent de quoi ils parlent. Et puis aussi sur tous les dossiers sociaux aujourd'hui, on a encore des policiers qui travaillent de nuit, qui gagnent 97 centimes d'euros par heure, et la nuit c'est bien plus dangereux. Donc c'est tout ça qui ne va pas. Aujourd'hui, on est plein d'incohérences dans ce ministère. Donc Christophe Castaner a ma feuille de route entre les mains, il a fait débloquer quelques réunions, on va voir si ça avance, Et mais pour le moment, on attend. rappelle que vous représentez le syndicat le plus important dans les le syndicat majoritaire. des forces de police. Est-ce que ces images des gilets jaunes, la violence qui s'est démultipliée à l'occasion de ces manifestations 2018, hiver 2018, 2019, elle aboutit pas aujourd'hui à, à ce que les policiers soient effectivement en partie déstabilisés, que la population dans certains endroits dise non mais on a peur face à la population. Est-ce que ce n'est pas une conséquence directe, encore une fois, de la violence du maintenant pendant ces journées-là Si, bien évidemment. La violence du maintien de l'ordre, c'est une violence légitime, en l'occurrence. Mais euh, bien sûr, c'est la, la, la conclusion, c'est l'aboutissement de tout ça. Vous savez, quand on réinitie des voltigeurs à la préfecture de police de Paris, mm -hmm. mais, mais franchement, mais franchement, des voltigeurs... C'est ce, hein. bah, ce qui va se passer. C'est ce qui s'est déjà passé. On a, on a des, 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 des voltigeurs, les braves, à moto, Regarde ce sont des voltigeurs. Il y a d'ailleurs un article qui est sorti aujourd'hui euh, sur 45 postes à pouvoir. On n'a que 8 volontaires. Donc le préfet de police est un peu embêté pour constituer ces braves. Mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on puisse arriver à de telles pourquoi situations. Pourquoi ils ne veulent pas faire ça, les, les policiers Mais Parce que pourquoi Parce que le policier n'a pas envie d'être mis placé en mmh. examen, mis en examen et d'être mis au banc des accusés. Et de ne plus pouvoir... Vous savez, le quotidien d'un flic. J'en parlais avec des, 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 des jeunes collègues de Seine-et-Marne, pas plus tard qu'hier qu après-midi. Ils n'osent même plus aller au supermarché faire leurs courses, parce qu'ils sont 
comme on dit dans le jargon, détronchés, ils sont reconnus. Ils, oui. ils ont la peur au ventre du 1er janvier au 31 décembre. La peur au ventre. Mmh. Mais effectivement, que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que les ordres n'ont pas été bien donnés. Pourquoi, Pourquoi sur les manifestations contre la réforme des retraites, le préfet de police, Didier Lallemand, nous a écouté là-dessus. On lui a dit ne laissez plus les braves aller au contact de la gestion de foule. Il y a des pros pour ça. Ce sont les CRS ou les escadrons de gendarmes mobiles. Il nous a écouté. Les dernières manifestations se sont très très bien passées parce qu'on évitait l'infiltration avec les black blocs. Laissons faire les pros, mais malheureusement, Beauvau est trop placé sous, sur l'autel de la technocratie en la matière. Il y a beaucoup de choses, et il le fait dans ce que dit euh, euh, cette femme qui est très digne. Elle parle de chantage des syndicats. Non, là, je ne sais pas si on faut. D'abord, je, je, je tiens à souligner effectivement la, la dignité de cette femme, et bien évidemment, qui ne pourrait pas comprendre sa peine et sa, et sa colère C'est normal, elle a perdu son mari, elle a perdu le, le, mm -hmm. le papa de ses enfants, comme la famille, mais toute la famille Chouvia est très digne depuis le départ. Mm -hmm. Il n'y a pas de chantage des, des syndicats de policiers, du moins pas du mien. La clé des tremblements, j'ai été très clair depuis le départ. Si demain on nous donne autre chose, de plus sécurisant pour mes collègues, sécurisant dans le sens large du terme, et bien évidemment de moins invalidant potentiellement pour les personnes pour lesquelles on est, obligé, on est contraint à cette clé des tremblements, qu'on appellera, j'espère, autre chose demain. Mais moi je suis tout à fait favorable. Je n'ai jamais dit autre chose. On a eu le débat, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, on a eu le débat sur le LBD. Mais moi si on me donne autre chose que le LBD, si on donne autre chose à mes collègues demain que le LBD, mais bien évidemment j'y suis favorable, avec des organes de visée bien plus clairs. Si on nous permet demain d'avoir une autre solution pour effectivement, parce que ne confondons pas, la, 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 je dirais... La prise arrière mmh. qui amène la personne à terre, ou le... voilà. et ensuite la clé des tremblements qui, elle, est prévue pour un laps de temps très court à neutraliser la personne pour mmh. qu'elle puisse bouger pour effectivement le monter. C'est chaud, mais là on est un peu trop dans la technique. Mais moi, je... il n'y a pas de chantage, mmh. je suis prêt à tout. Simplement, la seule chose que j'ai dit à Christophe Castaner et que j'ai réaffirmé, réaffirmé jusqu'au dimanche qui a suivi et que le directeur général de la police nationale nous sorte une nouvelle note du mois de lundi matin, c'est qu'en attendant, mais comment on fait Comment on fait On n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Mais moi je, suis, moi, je suis ouvert à tous les débats possibles et imaginables. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis ce matin se tient un groupe de travail prévu justement à réfléchir à une autre technique permettant la neutralisation des personnes. Mais je comprends. Et, et, et c'est vrai. Mais il faut, faut aider les policiers à ne pas devenir des meurtriers, dit-elle. Oui, le terme est fort, mais le terme est fort. Mais c'est l'émotion qui va le porter. Avez... Je vous remercie, madame, de vos propos. Parce qu'effectivement, on ne rentre pas dans ce métier-là pour tuer qui que ce soit. Ben oui. On vient dans ce métier-là pour arrêter des voleurs. J'image un peu avec les enfants, mais arrêter des délinquants. On est tous rentrés dans la police pour ça, aujourd'hui. Parce que c'est parce que une passion pour nous de, de permettre de, de, de préserver l'intégrité physique des gens et de, de porter assistance. On dit communément la veuve et l'orphelin, mais c'est ça aussi. C'est ça notre métier. Mais aujourd'hui, on, on, on a malheureusement une partie, une partie qui aujourd'hui euh, jette à la vindicte la, la, les forces de l'ordre parce qu'ils sont dans un jeu purement et simplement politique. politique. Et aujourd'hui, c'est le, le tribunal de la rue pour les flics aujourd'hui. Oui, le fait, le syndicat SGP police et faux. Ce sentiment d'impunité revient beaucoup encore une fois ces derniers temps. Euh, là, les, euh, les officiers euh, dont on parle ont été placés en garde à vue hier, euh, entendus. Euh, est-ce que, encore une fois, il faut les suspendre C'est ce que demande cette jeune fille. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Pourquoi Aujourd'hui, il y a une information d'ouverte. Ils sont mis en examen. Il y en a, à ma connaissance, il y en a deux mis en examen et mm -hmm. deux en tant que témoins assistés. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a eu déjà... Bon, euh, on ne va pas revenir sur le drame, sur mm -hmm. la peine de, de, de cette famille, de cet enfant, euh, par rapport à la, au décès de son papa. La, la, la cause de la mort de Serge Chauvia... Fracture du larynx, selon le Fracture du larynx. Rien ne démontre aujourd'hui, rien ne démontre. Je ne suis pas au cœur de l'enquête. Je ne me transforme pas en maître Annie qui, lui, euh, dévoile euh, à tout va euh, des actes de procédure, parce qu'on se doute bien un peu si aujourd'hui sa sœur, comment, qui a pu le donner à Mediapart, sinon euh, un des avocats de la famille, mais enfin bon, bref. Aujourd'hui, mais, mais, mais on va attendre de voir, il y a, il y a une procédure, je ne suis pas au cœur de la procédure. S'il est avéré, effectivement, que mes collègues, c'est la clé d'étranglement mmh. qui a provoqué la fracture du larynx, mais rien ne permet de le démontrer dans l'état actuel des choses aujourd'hui. Après, il y a effectivement le débat euh, depuis hier, et les, 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 les révélations de Mediapart mmh. sur le fait que la victime aurait prononcé à plusieurs reprises, hein, je crois sept reprises. Sept reprises, j'ai tout. Mmh. Mes collègues disent ne pas avoir entendu. Mmh. Je n'étais pas sur place, et nul n'était sur place. Ni la famille, mmh. ni euh, les avocats, euh, ni Mediapart, personne n'était sur place. Donc, laissons l'enquête se dérouler... 
Aujourd'hui, effectivement, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'impunité dans la prison nationale. La preuve, les non, mais s'il faut les suspendre, fait... histoire de calmer le jeu. Non, je ne pense pas. Non, pourquoi les suspendre Non. Ils continuent il a... à exercer Ils continuent à exercer. Certains d'entre eux sont en arrêt maladie. Parce qu'imaginez-vous, ce sont des très jeunes flicards, des très très jeunes mmh. flicards, qui sont aujourd'hui en... Et pour qui la vie a basculé. Madame le disait tout à l'heure, ils sont rentrés dans la police pour toute autre chose que ça. Et c'est un drame pour eux. C'est un drame pour eux. Et je... ils le vivent très très mal. Ils se rendent aujourd'hui, ils sont... Mais ils sont perdus et, et on ne peut être que perdu avec eux par rapport à tout ça. Yeah. Et c est, c est, dans une situation, on ne va pas parler de la situation de Céline Chouvia, parce que elle est trop, la, la, la peine de, de, de sa fille et de son épouse euh, voilà. sont trop prégnantes. Mais quand on en arrive à une clé d'étranglement, pourquoi on en arrive à une clé d'étranglement Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas être maîtrisé. Mm -hmm. Faisons un plan à chat, un chat, monsieur. Si moi, demain, si tout, on est dans un monde de bisounours, où tout le monde s'arrête, halte aux police, je m'arrête, on n'a plus besoin de la clé d'étranglement. Dans le cas présent, Cédric Chouvia... Mm -hmm. Et paix à son âme, revient à plusieurs reprises au contact. Et à un moment donné, mes collègues décident de l'interpeller. Mmh. Et Cédric Chouvia était quelqu'un de, 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 de costaud, hein, de, de, de bien charpenté, qui imposait. À un moment donné, on en arrive à ça. Est-ce qu'il y a ça. une provocation à l'outrage Je suis Est-ce que, que ça existe Mais non, bien sûr que non. Sur, 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 mille outrages, ah, non. sur mille outrages, on en relève 10. Sinon, mes collègues ne feraient plus que ça, que ça. dans certaines régions. <rire> Mais Maître Alimi, Maître Alimi c'est un attiseur de haine. Il n'est plus avocat. Il est militant aujourd'hui et il, il dévoie complètement même la, il dévoie la peine de ces gens. Qu'est-ce que vient à parler de l'outrage par rapport à ça Mais c'est plus fait... n'importe quoi. C est, c est, ça ressemble à rien. Certains, certains magistrats nous le reprochent aussi. Mais vous êtes mais militant. Non, parce qu'il a compris. Le monsieur, il a compris, monsieur Lefebvre. Il a compris. Il a compris que c'est Moi, je ne suis pas avocat. Alors, mais tout le monde pas en même temps. Non, mais non, mais pas en stigmatisant. Il peut défendre ses clients, mais pas en jetant. L'opprobre sur toutes les forces de l'ordre. Et pas en parlant d'outrage de, 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 dans une telle situation. Alors, on, en repre, on en relève un sur mille d'outrage. Effectivement, aujourd'hui, moi, je, je, je considère que, que Maître Alimi, aujourd'hui, euh, veut une ju justice de la rue. Veut une justice de la rue et monter un procès euh, contre la police nationale. Euh, on a eu l'État, il est en même temps associé euh, sur l'affaire la, Adama Traoré. On, on, il est là à nouveau aujourd'hui. Il y a une instruction laissant faire la justice. Laissons faire justice. Moi, ce que je trouve déplorable, honteux, dans une démocratie comme la nôtre, c'est que de, il puisse avoir de tels éléments du dossier, de l'instruction, qui fuitent dans les mmh. médias. Mmh. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et là, et là, la question, il y a d'autres affaires. Hein, ah oui, c'est pas la première. Qui hein. là-dessus. Mais c'est là tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, aujourd et on le sait, lui, il mène un combat. Il n'est pas d'aujourd'hui, ce combat. Hein. Là, effectivement, il est un peu plus, je dirais, mis sous la rampe de l'actualité, euh, cet avocat. Mais euh, c'est son combat récurrent. Il a un combat récurrent contre les forces de l'ordre, contre les forces de l'ordre. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ce, sa, sa vulgarisation ignoble de vouloir amener le décès de ce pauvre homme, la peine de sa famille, sur une problématique de, de provocation à l'outrage. Mais, mais c'est franchement du grand n'importe quoi. Laissons faire l'instruction. Il y a des éléments. Et l'instruction doit vite. Jean-Claude Dacier le disait tout à l'heure, six mois, avec en plus la période de la Covid-19, c'est pas beaucoup. Franchement, c'est mmh. pas beaucoup pour une instruction... Allons là, moi je pense à mes collègues qui aujourd'hui ne, ne affirment, et j'ai aucune raison de ne pas les croire, ne pas avoir entendu Cédric Chauvier. Ils n'ont pas entendu les appels à l'aide de Cédric voilà. Chauvier. Donc voilà, c'est là le, 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 le schéma, et, et je suis là pour, euh, je pense que de temps en temps, ça serait peut-être pas mal qu'on ait un porte-parole au ministère de l'Intérieur qui vienne aussi défendre ces fonctionnaires, mais moi syndicaliste et qui est majoritaire, je suis là pour ça. Et quand je vous disais, monsieur, moi je, effectivement je suis un militant, je l'affirme, par contre, l'avocat, lui, n'a pas d'être militant. Exemplaire. Yves Lefebvre, cette peine protège les policiers, comme vient de le dire Céline Pina bah, Ça permet de remettre un peu les choses à plat, effectivement, mmh. parce qu'on entend, on n'arrête pas de nous tanner les oreilles en disant que l'IGPN, tout le monde fait sa salade en interne, hein. mmh. c'est l'IGPN, les policiers qui enquêtent sur les policiers et qui apportent des conclusions d'enquête. Ça prouve bien que quand il y a des... des, des... Manifestement, si j'ai entendu les propos de, de, de votre reporter qui citait l'avocate de mon collègue du Strasbourgeois en disant qu'il a dérapé, bon, bah, s'il a dérapé, effectivement, euh, là, il, y a pas... il reconnaît lui-même, il ne peut pas justifier. Bien qu'on en arrive tout à l'heure au raisonnement aussi, hein, le suremploi à un moment donné amène à un moment donné où l'homme arrive à la faute. Mais le policier n'a pas droit à la faute, le policier doit être exemplaire. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est tout un contexte. Là, ça prouve bien qu'effectivement, mmh. quand il y a faute, 
Vous savez, c'est comme les... Là, on n'est pas dans du soupçon avéré. Hein. Je cite Christophe Castaner, on en est fait matérialisé. Oui, Donc s'il y a fait matérialisé, il y a sanction. C'est comme pour les racistes chez nous, ils n'ont rien à y faire dès lors qu'on a des faits matérialisés. Vous réclamez toujours la, le départ de Christophe Castaner Non, pas plus. Je n'ai jamais demandé le, le départ mmh. de Christophe Castaner. Certains de vos collègues. Ah, oui. certains l'ont fait. Moi, chacun mmh. assume. Et ils veulent, les mêmes veulent être reçus par Emmanuel Macron. Mmh. Moi, j'ai dit euh, sur une autre antenne que la vôtre qu'à ce moment-là, il fallait qu'Emmanuel Macron fasse comme Renault une bande à lui tout seul. Il n'y a plus besoin de ministre. Si à la fois les ministres de l'Intérieur, Premier ministre mmh. et président de la République, tout va bien. Je ne pense pas que ça irait mieux. Mais enfin bon, bref. Non, non, moi, Christophe Castaner, je lui dis ce que je lui avais à dire. J'ai dit qu'il avait perdu la confiance des policiers, que s'il voulait la reconquérir, il fallait qu'il monte en haut de l'Himalaya et sans bouteille d'oxygène, et que peut-être arriver en haut, les flics recommenceraient à lui faire confiance. Il a des chantiers aujourd'hui. Vous savez, moi, je, sais pas, je, je fais du syndicalisme en tant que militant, mais du syndicalisme. Mais je ne fais absolument pas de politique. Ça, ça appartient au président de la République de savoir s'il doit changer de casse ou pas. Et moi, je ne vais pas tomber dans le, dans le, le, le vaudeville, le quotidien de certains politiques dans l'opposition qui disent mmh. casse il faut qu'il parle. Non, non. Moi, euh, il est là aujourd'hui. Je, je tente de travailler avec lui pour faire avancer et améliorer le quotidien de mes collègues mmh. et permettre justement aussi qu'il ait un rôle influent. Parce que là, on parle des, des, des peines des policiers qui ont fauté mmh. dans une violence illégitime, dans des faits illégitimes. Mais j'attends aussi de ce gouvernement, et là en l'occurrence d'Emmanuel Macron, qu'il impose aussi à la garde des Sceaux actuelle et future, qu'on respecte aussi en l'occurrence les peines prévues justement lors des violences contre les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse pénale. Et la réponse pénale va dans un sens, auquel elle est légitime, il faut qu'elle aille dans les deux sens aussi, et que les auteurs de fautes contre les policiers soient durement sanctionnés, tels que prévu dans le Code pénal. Comment est-ce qu'il est qu faut trouver des solutions, évidemment, pour euh, renouer le dialogue euh, Comment on fait Parce qu'on a tenté la police de sécurité du quotidien. Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il faut faire autre chose Des tables rondes dans les quartiers, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'on reconquérisse sur les quartiers. Mm -hmm. Et qu'on redonne, effectivement, et, et le service public qui apporte la sécurité au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est la police nationale. Donc il faut qu'on puisse prendre pied là-dedans. Mais ce n'est pas simplement avec des, des, des envolées lyriques. Il mmh. faut qu'on ait une stratégie. Le dernier qui a une stratégie pour ça, on n'était pas dans, le même, euh, dans la même situation, fort heureusement pour lui et malheureusement pour nous, c'était euh, Jean-Pierre Chevènement. Mmh. C'était le seul qui a eu cette volonté de reconquérir. Gérard Collomb est arrivé avec sa police de sécurité du quotidien et après ses quartiers de reconquête républicaine. Mais c'est resté sur le papier. On n'a pas donné les flics. Il y en a quelques, pour le faire. Il y en a quelques dizaines, c'est ça. Mais ça n'a pas marché. On n'a pas donné les policiers pour le faire. On n'a pas donné les moyens par matériels pour les policiers pour le faire. Donc bien évidemment, aujourd'hui, et on en arrive effectivement à cette défiance, pourquoi je paierais des impôts et pourquoi j'irai en envoyer aujourd'hui mes gosses à l'école et pourquoi j'accepterais de m'arrêter quand un flic veut m'arrêter. On a cette défiance aujourd'hui qui est là. Mais je rejoins madame sur le fait qu'aujourd'hui on parle d'Emmanuel Macron. Mais entre guillemets, ils payent les pots cassés de ce qui mmh. s'est fait avec la révision générale des politiques publiques quand même. C'est le dernier Nicolas qui Sarkozy. paye en sortant, mmh. c'est clair. Et quand on me parle aujourd'hui d'un potentiel Frédéric Pechner qui pourrait être, euh, aller mmh. euh, dans l'arrière-plan, peut peut-être revenir à Beauvau. Mais il a été co-auteur de la suppression de 8000 emplois de gardiens de la paix, de commissaires et d'officiers. Et aujourd'hui, on n'est pas au niveau. Parce que quand on parlait tout à l'heure de la CRS sur l'affaire du, 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 du fast-food... Mmh. Mais pourquoi ces CRS, 15h 15 heures et 2 samedis de suite, sans compter ce qu'il faut en côté Parce qu'au jour où on se parle, à l'instant où on se parle, on manque de plus de 1000 CRS. Et on nous, on nous dit, bah oui, bah effectivement, il faut qu'on y songe. Mais non, c'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut faire. Et là, je n'ai pas un politique qui est capable de le faire. Pas un seul. Plus de pas sous, un seul. Oui, bien sûr, mais bien sûr que cette phrase qui a, a, a choc et a choc immensément dans l'opinion publique. Euh, lutter contre le racisme et les violences, oui. Mais policière, non. Parce qu'effectivement, on, on peut avoir des policiers racistes, on peut avoir des policiers violents, mais ce n'est pas tous les policiers qui sont racistes, c'est violent. Et on n'en a qu'une infime minorité dans ces cas-là. Et ces gens-là ces gens n'ont rien à faire dans la police nationale, mmh. entendons-nous bien, mmh. pour les racistes. Pour les racistes, bien évidemment, n'ont rien à faire dans la police nationale. Et ceux qui sont dans une ultra-violence, et, et je veux simplement remonter sur l'affaire de Strasbourg, qui effectivement... Mmh. Le, CR, euh, le, le, le policier, le, 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 le policier qui effectivement, les, 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 les forces de l'ordre à Strasbourg sont très émues ce soir, parce qu'il y a tout un contexte quand même là-dessus. Mm -hmm. Et on a le sentiment un peu ce soir que la justice, mes collègues ont le sentiment que la justice a quoi, été très, contexte, très C'est quoi le contexte ben, Le contexte de violence quand même récurrente sur Strasbourg aussi. Mm -hmm. Et sauf erreur de ma part, on arrivait à un moment donné sur Strasbourg, on était quelques temps euh, de mémoire, quelques temps après euh, le, le marché de Noël, et une période aussi, euh, sauf erreur de ma part, particulièrement dangereuse en matière d'antiterrorisme. Donc il y a aussi une pression qui se met en contexte je ne pas tout ça. Mmh, mmh, mmh. Effectivement, mon collègue a reconnaît lui-même, j'ai dérapé, mmh. mais pourquoi a-t-il été amené à déraper mmh. Et c'est ça le mmh. problème aujourd'hui. Et là, vous voyez, dans les images de Stein, bon là, on est dans une phase électoraliste, hein. le maire de Stein mmh. est allé, il a inauguré, je n'ai pas regardé les résultats du premier tour à Stein, mais bon, il ne doit pas être trop trop bien, à mon av
Et donc, euh, ah, ça, malheureusement, avec ces mmh. cautions, il sera réélu. Mais euh, le, 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 le derrière, c'est qu'on est sur la suralimentation encore mmh. de cette haine Allez. récurrente, récurrente. Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.